from Asia's highest peaks to its valleys downstream, how people and wildlife are coping with climate change. Voices from the Roof of the World. The Osai Plateau in northern Pakistan. A place of dazzling beauty and biodiversity. Brimming with wetlands feeding rivers of life. It is also a rare refuge for the critically endangered Himalayan brown bear. But this corner of the roof of the world is now drying up. काफी सालों से हम ये अंदाजा कर रहे हैं कि यहाँ पे मौसम काफी चेंज हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना वक्त पे बारिशें नहीं होती है The marmots and plants that sustain the bears are now disappearing along with the tranquil life of mountain communities. People and wildlife are now on a collision course. हम उस पोजीशन में तो रहते ना कहीं ये ना हो कि कहीं सुटोर फाड़ दे खुराक की तलाश में a parched planet affects both bears and the resilient people of Kilgit Baltistan. वो चश्मे भी खुश हो गए। दो चार चश्मे तो ऐसे हैं वो वहाँ तो बिल्कुल आता ही नहीं। पानी नहीं है तो आबादी कहाँ से लाए? Can these isolated communities and the region's largest mammal cope with climate change? In Pakistan's share of the roof of the world, there is a very special place called Deosai. Perched at over 13,000 feet above sea level, it is the world's second highest plateau. Surrounded by some of the highest mountain ranges on earth. An arid and vertical world. On the plateau, Ghulam Mehdi is a ranger in Deosai National Park. His job is to protect 1800 square kilometers of this stunningly biodiverse landscape. Tera 14000 foot ki bulandi par Allah Taala ne ek din na bada maidan banaya hai. Yahan pe jo hai na mukhtarif kisam ke nadi naale hain, yahan ka pani hai, yahan ke phool hain, yahan ka gas hai, yahan ki jo wildlife hai, yani ki isko ye munfarad bana deti. हमारी सारी जिंदगी जो है ना इस जोसाई के अंदर गुजरी है। For millennia, prolific summer monsoons drenched the Osai with rainwater, and winters covered it with a blanket of snow. Spring thaws unleashed water to cascade down from the surrounding peaks. creating lush high altitude wetlands the likes of which are found nowhere else in the world this verdant paradise is the only place on earth where himalayan brown bear numbers are on the rise main jo sai national park mein arsa bhai sahab se kaam kar raha hu jab hum shut start mein yahan par aaye the to 15 reach leke aaye the aur aaj allah ka karam hai jo na 78 bear yahan pe hai तो ये हमारी मेहनत है ये हमारे स्टाफ की मेहनत है ये हमारे डिपार्टमेंट की मेहनत है बट दिस ईयर स्पॉटिंग बियर्स हैज बीन डिफिकल्ट फॉर मेहदी बिकॉज ऑफ द रैपिड चेंजेस ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड इन फाइव डेकेड्स द टेम्परेचर हेयर हैज रिजन एट डबल द रेट ऑफ द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान सिवियरली अफेक्टिंग द वंस प्रिडिक्टेबल मॉनसून्स काफ़ी सालों से हम ये अंदाज़ा कर रहे हैं कि यहाँ पे मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना वक्त पे बारिशें नहीं होती है इस साल की आप मिसाल ले लें कि यहाँ पे जो है ना जून जुलाई अगस्त में बारिशें बिल्कुल ही नहीं हुई इस साल पे इतने फूल भी नहीं आए घास भी इतना नहीं था पहले यहाँ पर माशियाँ होती थी माशियों में पानी खड़ा होता था वहाँ पर घास जो है ना वो बिल्कुल ग्रीन होता था लेकिन इस साल बिल्कुल ही घास नहीं है यहाँ पर ग्रीन नहीं है माशियाँ खुशक है पानी नहीं है 
and no sign of the bears. करीब करीब में बेयर बहुत ही कम आ रहा है काफी हमें दूर जाना पड़ता है एंड एंड में जाके पहाड़ी के नीचे जहाँ पे वहाँ पे सब्जा थोड़ा सा सब्ज होता है तो उन एरियाज में जो है ना बेयर मिलता है After weeks of searching, Mehdi finally locates a mother and cub. This little fella is just starting to come to grips with life in a very challenging environment. But it has the perfect teacher. It's mom. She'll teach it every survival skill it needs on the very roof of the world. including finding the best food by putting that incredible nose to use bears can detect scents from miles away and with so many aromatic sources to choose from the bear cub must learn which smells to trust and which ones to avoid At this altitude their diet is poor and the air is thin. Cubs grow slowly and stay with their mother for 4 years. It is the longest family association among brown bears in the world. Living in such a cold place with low energy food also affects their birth rate. After mating for the first time when they are 8 years old Females usually give birth to a single cub. It's a good strategy and gives this cub better chances of survival. Cubs stay with their mothers for so long that eventually it is difficult to tell them apart. Now it's time for this bond to end. And this cub will soon be on its own. Mom has done what she can. But what are its chances to survive in such a rapidly changing world? There was a time when the bears were almost extinct in Deosai. Before the national park was created in 1993, their numbers had dropped to below 20 individuals. They were poached for illegal wildlife trade and hunted for pleasure. Even today, these bears seem to remember their near extinction and have become very timid. Brown bears worldwide had already lost 98% of their former range. The creation of Deosai National Park gave these giants a chance to recover. But now it seems these bears are facing a new challenge. The desiccation of their wetlands. By 2050 All Himalayan brown bears will lose 11% of their current range due to climate change. That is a big problem for a species whose diet is 90% vegetarian and whose local name Spengdrenmu literally translates to vegetarian bear. This bear has come out of hibernation. and now needs to build up fatty reserves for the winter ahead the best bear food is in these marshes they cover only 15% of the park but half of their size plant biomass grows here bears love to dig up the stalks and succulent roots hidden deep down in the moist soil 
This is what they leave behind. Long claws powered by a muscular hump on the shoulder enables this bear to tear through this turf. Bears in Deosai spend a lot of time foraging. Once their bellies are full, nothing beats a nice back scratch. This bear has a favorite spot. A good scratch doesn't just feel good. The scent left behind on the rocks lets other bears know he's been around. This is very rare behavior to spot. And the first time a Himalayan brown bear has been caught in the act. At these altitudes there are no fruits and berries. Protein is also scarcer than in other brown bear habitats. That's why even at 150 kilograms, they weigh only half that of North American grizzlies. But they do occasionally enjoy a taste of meat. And the fat marmots know that they are on the bear's menu. That was a close call for this marmot. These huge rodents spend more than 80% of their lives underground. They have sturdy and blunt claws. The perfect tools to create their elaborate burrow systems. These are marmot highways, which provide easy access to food and water. Marmots also hibernate in winter and they lose up to 40% of their body mass to survive the extreme cold. When they emerge, they are marmots on a mission. They feed non-stop to build up that layer of fat that'll keep them alive through winter. Taking advantage of spring's bounty, to rebuild their body mass. A vigilant sentry has saved the day for the residents of this marmot colony. But it cannot stop a bigger threat to their future. In 15 years, glaciers in some of Pakistan's regions have receded by 28%. Wetlands are drying up and the food that grows there is disappearing. Wildlife is going hungry. Marmots were dense, but there were a lot of people in the past. But there were a lot of people in the past, and there were a lot of people in the past. There were a lot of people in the past, and there were a lot of people in the past. That hunger plays a role in a dangerous development. Their size bears are losing their natural fear of humans. 
Ghulam Hussain has been observing the changes in bear behavior outside his camp. मैं यहां 1997 से होटल चला रहा हूं कोई मसला नहीं ओके ओके बंडल आप हैं कम तर आता था ना अभी तो ज्यादा बढ़ता है डेली आता है दिन ब दिन वो करीब आता जाता है साल ब साल करीब आता जाता है अभी इस वक्त थोड़ा सा उसको खुराक कम होता है तो फिर वो आगे पीछे खुरा अपनी खुराक की तलाश में करीब करीब होटल के करीब आता है कहीं उसको चीज वीज मिले मुर्गी मिले कहीं हड्डी मिले कहीं गोश मिले हां फिर हम उस पोजीशन में तो रहते ना कहीं ये ना हो कि कहीं सुटोल फाड़ दे खुराक की तलाश में वो क्योंकि टमाटर प्याज का बड़ा आशिक है गोश का भी आशिक हो सकता है क्योंकि भूख से As night falls in Deosai The aroma of spicy dishes fills the air Irresistible to the bears They take whatever they can find. This bear has sniffed out an old barbecue pit. For an animal as timid as a Himalayan brown bear, This act of raiding so close to humans is an act of desperation. इस वक्त तो दिवसाई में बड़ा रश होता है होटल हैं चार पांच तो रीच के लिए आराम से अपनी खोराक मिल जाती जब क्लोज हो जाते तो रीच को वहाँ कुछ नहीं मिलता है फिर वो मजबूर है रीच गांव की तरफ निकलाता है Human bear conflict is the new reality. Mera apna ek zoh piche sa 80000 ek lakh tak wo jo tha to kahin raat ko nikla hai udhar to wo kha liya reach mein to subah reach ko bhi humne dekha aur wildlife walon ko le ja ke dikha diya ki bhai ye reach ne khaya hai Manzoor Hussain's future just like that of the Himalayan bears depends on a well watered world The many streams of melted ice traversing the Deosai plains give birth to three major rivers. They all eventually flow into the mighty Indus River, which gets 80% of its water from snow and glacier melt and sustains 270 million people. Manzoor Hussain's village is close to the source of this bounty. मुझे नेचुरल चीजें बहुत अच्छी लगती है गांव में माहौल साफ है साफ सुथरा पानी हमें मिल रहा है जहनी सुकून है सब्जी हम अपने खुद गा के खुद खा रहे हैं बाजार की जो यूरिया है वो हम यूज नहीं करते हैं तो ये तीन गांव माइग्रेट होकर इधर आ जाते हैं गर्मियों में माल मवेशी यहाँ से हमें आसानी के साथ नालों में घुस जाती है शहर में सहूलियात तो हैं कॉलेज हैं स्कूल्स हैं फिर आमदरफ्त का कुछ इशू नहीं होता गाड़ियों का कुछ इशू नहीं होता तो मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मुझे अपने गांव याद आता है कि मेरे गांव का साफ माहौल मेरे गांव की ग्रेनरी फिर गपशप Like the bears wetlands, Mansoor Hussain's way of life is disappearing. Climate change not only leads to extreme events like the freak monsoons in 2010, which killed 1600 people along the Indus, it is also responsible for unpredictable weather patterns that damage livelihoods. मेरी याद में भी अन करीब कोई छः सात फुट बर्फ इस वक्त हमारे गांव में पड़ रही थी 
लेकिन ये दो चार पाँच सालों से नज़र आ रहा है नहीं बर्फ़ नहीं पड़ती ज़्यादा याद हो गया दो फुट या तीन शुरू ज़माने में उस वक्त तो हम पैदा नहीं हुए थे हमारे वालदे कहा करते थे कि ये छतों में ऊपर तक ऐसे ही बगैर सीढ़ी के हम ऊपर चढ़ जाते इतनी बर्फ पड़ जाती तो उस वक्त हमारे बाप दादा जो है माल मोशी ज़्यादा रखते थे तकरीबन सौ डेढ़ सौ के करीब माल मोशी रखते थे लेकिन अभी वो इतनी नहीं रख सकते हैं आप देखें जंगल में घास की भी कमी हो गई मैदान हरे भरे उस वक्त थे लेकिन अभी उस वक्त इतने नहीं हैं क्योंकि पानी कम हो गया बारिशें कम हो गई मेरे जो वालद साहब थे बाप दादा उनका कहना ये था कि जो बर्फबारी होती है वो दसम्बर में दसम्बर या दसम्बर के एंड के बाद बर्फबारी शुरू हो जाती थी जाके फिर अप्रैल में ख़त्म हो जाती थी लेकिन इसका तो कोई सीज़न ही नहीं है मैं दो चार सालों से देख रहा हूँ यकम नवंबर को भी यहाँ तीन तीन चार चार फुट बर्फ़ पड़ गई जिसकी वजह से हमारी माल में मुतासर और यहाँ पर जो हमारा माहौल था वो भी मुतासर हो गया क्योंकि एक हम तसलसल के साथ जा रहे थे कि हम अपनी स्टॉक्स करते हैं अभी ये हमारी छतों में देख रहे हैं ना तो जाके ये हम एवरेज लगाते हैं कि शायद ये दिसंबर से लेके मई तक हम स्टोर करते हैं उसी हिसाब से हम माल मोशी रखते हैं तो अभी एक महीना पहले घास डालना हो गया तो लामाला वो घास हमें कम पड़ जाएगा ना तो थोड़ा इसका इश्यू आ जाएगा Studies have shown a dramatic decrease of the alpine pasture biomass in Gilgit Baltistan. एक दो और चश्मे भी हैं इधर साथ ही चश्मों में वो पानी न होने के बराबर है पहले ज्यादा आता था लेकिन अब वो पानी कम हो के खत्म हो गया वो चश्मे भी खुश हो गए दो चार चश्मे तो ऐसे हैं वो वहाँ तो बिल्कुल आता ही नहीं अभी नीचे गाँव में है काफी जगहों में ऐसे खेत हैं वहाँ पर पानी नहीं जाता Green pasture lands are now turning into deserts. With the change of seasons, dramatic changes come to their side. Winter encroaches onto the plains. After a rough dry summer, the bears are having an even tougher time this fall. But that doesn't stop Ranger Mathi on his mission to save the bears. The job I do is not that I get a job. The job I do is that this is my own area. इसकी खूबसूरती को बरकरार रखना यहाँ पर वो करना मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके के साथ वो है तो मैं इसलिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करता हूँ मुलाजमत से हट के यहाँ पर हम काम करते हैं ना हम दिन देखते हैं ना आंधी देखते हैं ना तूफान देखते हैं बट इज दिस लाइफ नाउ कमिंग टू एन एंड फॉर पीपल एंड बेयर्स अब देहात में तो मैं अपने बच्चों को फ्यूचर नहीं दे सकता देहात की इस फ्यूचर लाइफ से मैं अपने आप को सेफ नहीं रख सकता तो वो मज़े भी नहीं हैं आबादी के मज़े भी नहीं हैं उस वक्त माल मोशी रखते थे वो मज़े भी नहीं हैं अभी मैंने सोचा ये है कि मैं यहाँ से कुछ पैसे वैसे जमा करके माइग्रेट हो जाऊँ बट दिमोलेन इन पाकिस्तान Climate change may be an abstract concept for many, but for the people, wildlife, and natural heritage on the roof of the world, it is a devastating reality. If we do not act today to halt climate change in its tracks, we will not only lose the unique landscapes, wildlife, and cultures in their side. but those of many regions downstream
It is time to listen to the voices from the roof of the world. अपने ये धरती याद आ जाएगी अगर मैं यहां से जाना चाहूंगा तो चलती फिरती हवाएं याद आ जाएगी जैसे भी अपने बाप दादे की जमीन है वो सताएगी याद आएगी Oh, oh, oh.